日本格斗天才被中国猛将一拳放倒，中国队甚至还没来得及庆祝，日本人仗着在自己的地盘，直接对中国队发起宣战。小日子站成一排，一脸的不屑。他们的教练甚至做出了日本第一的手势，着实是不知道天高地厚。年轻的新疆不行，日本搏击队直接派出闻名国际拳坛的日本老将小宫由纪博出马。小宫由纪博更是直接叫战邱建良，在赛前采访对邱建良百般侮。听说邱建良是中国搏击队的顶尖人物，这次我就要将他打得满地找牙，让他带着他的队伍滚出日本。既然对手如此的不尊重人，那么中国队也懒得跟他废话，直接选择用拳头打废他们。比赛当天，台下坐满了想看邱建良笑话的人，但邱建良本人的眼神却异常坚定，是要在日本人的赛场打的这位日本传奇老将颜面尽失。话不多说，请大家长按三秒点赞，欣赏邱建良的表演。小哥祝所有点赞的朋友们无灾无难无病痛。十 J H 六 K O 肯姆进入世界排名，铃声一敲响。邱建良直接一个转身后蹬，施以颜色。要知道，这招神龙摆尾是邱建良的绝招，众多对手都是倒在这一招下。足见邱建良必胜的决心。小公由纪博则虽然一动不断，却没有什么实际性动作，刚出一脚还直接被邱建良掀翻。呃，邱建良在这场比赛中，从硬件素质来看，要比对方有优势。是，转身后蹬，连续两个，啊，当年踹啃母的那个腿就是这样哈，转身的后蹬。哎，在上一场的比赛当中啊，邱建良在我们的荣耀擂台上还自创了一个。非常漂亮的一个一招数啊，呃，转转身的类似于造化金钩，哎，对对对，这个踢啊，现场我们留下了很多的精彩的印象。他是一个比较身有拳商的这样的一个选手，在赛场上会很快的判断自己的位置，并且改变策略。对，在台下的和我们交流的时候呢，还在跟我们聊起来这个，就在当场呃那一瞬间的反应，他觉得这么做最科学。哎，对，嗯。当时他说自己的这个后摆拳，对方总会用后闪去躲，是，于是换了一个后摆后摆踢啊，直接把对方踢倒、啊。这场比赛也是众所期待啊，很期待的一场比赛。其实在这场比赛呢，在这次这个勇士荣耀队出来十六对六的这个邱建良的动作都非常干脆，每次出腿必让对手吃瘪，打得非常的灵活。在现场，日本观众阵阵的欢呼声中，小宫由纪博重拾了自信，动作也多了起来，并且想要凑近邱建良进攻，但邱建良连续的旋风踢，让小宫由纪博根本无法近身，并且邱建良的动作基本都是出其不意，也让对手根本无法预判。小宫由纪博的这个年龄是比较大的，这个三十七岁，他目前的这个是四十战三十胜，其实胜率也还是也是非常高的。嗯，呃，两位选手呢年龄上是一对差距，啊，邱建良呢在身高上呢比对手高出一厘米。在这场比赛六 v 六之前呢，邱建良是必挑战考斯的泰斯的，对，结果对方不应战，又要挑战小毛沙豆和木红野，呃，不知道双方为什么没有打成，所以现在换成了小宫由纪博。其实中日的这个周国基或者说踢拳的这种交流呢，是一直存在的，是，只是一直以来在中日本本土的这个比赛呢，胜率并不高。两个国家都是有极强的这种民族自豪感的这种国家，所以在本土作战的时候呢，双方的这个态势会变，完全不它不一样。对，呃，而且呢，本身的这个中了，邱建良一个精准的转身后摆，命中小宫由纪博。对手直接倒地，眼神涣散。裁判立马对小宫由纪博进行读秒。虽然小宫由纪博表示可以继续，但看他的状态明显不是很好。邱建良正准备乘胜追击，结束铃居然响了，连抬头我都我都踢得凶啊！<笑>好，比赛来到第二回合，明显可以看出来，小宫由纪博已经有点慌了，上来就滑了一跤。邱建良却是越战越稳，动作表现的极其舒展，表现的非常放松和游刃有余。现在低摆的，接住对方的腿，转身后再转身，动作非常舒展，嗯，就是要用这个动作。你看对方冲进来的时候，这样就会踢对方的前腿，把对方的这个重心打开。对，而且在这个后撤的时候呢，依然保持有进攻，这个呢就让对手呢连乘胜追击的机会都没有。啊，高飞的挂挂扫
，这个动作呢，就是陈小阳比较擅长的。然后这个对手呢，这个正好接住。之前我特别，小工友纪博被打得死死抱住邱建良，连裁判叫了半天他都没有理会，着实是非常不遵守比赛规则。对方会认为你踢我下面，然后把所有防御注意到下面以后挂草才能上面拉过来。有很多种技法，其中呢还有一种是眼神进攻法。哎，没错没错，其实场上的眼神是蛮重要的。是，等一下等，后排。不警了，裁判要裁判要警告了，警告一次。这也是小青牛纪国的无奈之举、嗯。中断。邱建良已经明显感受到小工由纪博的畏惧，直接追着对手开始吊打。小工由纪博吓得再次死死抱住邱建良。又一个。我就觉得这个整个的肌肉态势是要出动作了。是。转身，哎呀，哦、这下没完没出来啊！上钩，啊哈，下面给个绊子。即使多次搂抱，小工由纪博始终没有被裁判警告。小日子这样的偏袒。只能说是见怪不怪了。邱建良将对手顶在绳边击打，突然一记转身后摆，对手再次倒地。但奇怪的是，裁判并没有对他进行读秒。裁判要干嘛？啊，小吴尤继博有点这个头前倾，头前倾。比赛继续后。小工由纪博依旧打得非常被动，并且多次被邱建良掀翻。这时裁判突然叫停了比赛，本以为是觉得小工由纪博实力明显不敌邱建良，叫停终止比赛。谁知世界提醒对手头部前倾之由，给小工由纪博缓和调整的机会。看来日本官方为了想赢这场比赛，真是煞费苦心。哇，看啊，后手前摆。邱建良反其道而行了，不出转身动作。哦，小朋友，纪博左右摆拳，我们看刚才邱建良走了个背步，对，转身。哦，有了。邱建良打得非常卖力，从他出拳出腿的身体倾斜程度就可以看出，每次出招他都是拼尽全力，想将日本选手打瘫在日本人的拳台上的心非常坚决。无奈对手被打怕了，整个人表现得非常消极，根本无法直接 KO 对手。就这样让小工由纪博混到了第三回合。好，继续。第三回合。建良，建良这个腿下边的低扫呢，从一个打击手段变成了一个控平衡的手段了。这也是他提高了自己的这个技法的这个重要性。对。小工由纪博再次过紧，被邱建良重拳砸开。本以为裁判叫停是要给小工由纪博扣分。毕竟他实在做了太多次这样的行为，谁知裁判只是摸了摸他的头，仿佛不是警告，只是安慰。这样也间接又给了小工由纪博一些缓和的时间。毕竟他刚才可是吃了邱建良好几拳，打击，左摆，点，倒踢。哦，刚才小工由纪博的后手击中邱建良，打佛。场上的裁判还是尺度非常的严格的，是啊，这个不管是哪方的选手，还是非常的非常借鉴这个。裁判又推到边角干嘛？你又孤警了，我再警告你一次，再告一次孤警，在这一关再孤警一次。确实啊，小龙继博也是被逼无奈，这个孤警两没办法、啊，对，攻击确实是太犀利。推开，邱建良是。即使被警告好几次，小工由纪博在面对邱建良火爆的进攻时，依旧选择孤警应对，完全没有其他的反抗能力，一直在被邱建良暴打。打火机头，打火推开，转身的后摆，就被震开了，后、嗯、手。你得扣一下，走，然后上钩、嗯，打
佛，上钩，上钩，上钩，漂亮。我的时时间也快到了，这场比赛胜负已经没什么大明显了，就是看怎么赢了。转身变拳，哎，觉得以腿换拳会好一点。是，这个转身变拳，对方可能没有那么快的反应时间，因为对方打的比较黏啊，啊，就贴在你身边，这样你发不出技术来，所以你只能是采用这种出其不意的方式，在对手的不设防的情况下，有可能能把对手。配角，裁判又警告了。来上钩，摆拳，推开从侧面切线。哦,哦，这两个线路都很漂亮。你们两个人都得推开啊！崔彦良选择切线，我们看。把对手放倒，就是刚才信号的问题，有一个稍微小小的卡住也是。小郭有女朋非常的有经验啊，如果这个时候往后退，其实反而会有比较大的危险。这样的话就给空间了啊，给孙建良空间了，就是粘着贴着打。哦。三回合在裁判的多次帮助，终于打完。我估计要不是邱建良完全是吊打，小日子裁判说不定还会搞个小公由纪博反败为胜的戏码。小公由纪博也没有了赛前张狂的样子，已经预判到了自己败局，低着头不敢吭声。邱建良的这场获胜只是第一步，这次中国队的出征是为了在日本拿下总冠军，让中国国旗飘扬在日本的上空。让我们拭目以待，大家喜欢邱建良这位拳手吗？欢迎在下方评论区留言探讨，下期见。